წარმატებული ინიციატივები ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი რისკი შემცველია. ას ფიქრობს ონლაინ ვაჭრობის პლატფორმის Amazon-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ც ბევრი ცდის და შეცდომების შემდეგ მან საკმაოდ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. ის Forbes-ის დღეს პირველი არის მილიარდერთა სიის სათავაში, მაგრამ ძალიან ძვირი დაუჯდა კომპანიას შეცდომები, რომელიც ამ დროის განმავლობაში იყო. სწორედ ამ არასწორ ნაბიჯებზე უნდა მოგიყვეთ დღეს, რომელსაც Jeff Bezos-ი წარმატების შემადგენელ ელემენტებად მიიჩნევს. ანუ გა ჯოხაძე გვიერთება საქმიანდილი სათერში, ანუ გა დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობისა. შეცდომები მოსულა ბოლო დროს ესპრაზე დამეთანხმები რომ ხშირად გვესმის. როგორც აღმოჩნდა, ასე ფიქრობს Amazon-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ი. შესაბამისად, კომპანიის ისტორიაში არაერთი პროექტი გვხვდება, რომელმაც არ გაამართლა. ერთ-ერთი ასეთი Firefox-ია. პროდუქტი Amazon-მა 2014 წელს წარადგინა. Smartphone-ს მრავალი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჭკვიან ტელეფონს სხვადასხვა ფუნქციები აკლდა და ფასიც მაღალი ჰქონდა. მალევე Amazon-მა smartphone-ზე ფასი 200 ამერიკული დოლარიდან 99 ცენტამდე შეამცირა. ერთი წლის შემდეგ კი ტელეფონის წარმოება საერთოდ შეწყდა. კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ Firefox-მა Amazon-ს ყველაზე დიდი ზარალი მოუტანა 150 მილიონი ამერიკული დოლარი. Amazon-ის კიდევ ერთი წამგებელი პროდუქტი online platform-მა Amazon Web Store-ია, რომელიც დაინტერესებულ პირებს online ვაჭრობის დაწყებაში ეხმარებოდა. 2015 წელს კომპანიამ პლატფორმა საბოლოოდ დახურა. ანუ კა საინტერესოა ეს მიმართულება Amazon-მა საერთოდ გააუქმა, თუ მიდის მუშაობა იმაზე რომ პროდუქტი დაიხოცოს და შესთავაზონ უკვე დახვეწილი პროდუქტი მსოფლიოს და ასეთი პრაქტიკებიც არაერთი კომპანიის შემთხვევაში გვინახავს. დიაღანა Amazon-მა ამ მიმართულებით დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა Shopify-სთან, სადაც თავისი კლიენტების უმეტესობა გადაამისამართა. ასევე შეკვეთის სწრაფი ღილაკებიც Amazon-ის პროდუქტია, რომელიც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევდა ვებგვერდზე შესვლის გარეშე სხვადასხვა პროდუქტები გამოეწერათ. განვითარდა ტექნოლოგიები და შესაბამისად შესაბამისად პროდუქტმაც თავისი მნიშვნელობა დაკარგა. და აი როგორ? ჭკვიანი მიკროდალღური ღუმელი ავტომატურად გვამარაგებს პოპკორნი, როცა ის გვითავდება და შესაბამისად მომხმარებელს არაფერში აღარ სჭირდება 5 დოლარად შეფასებული დამატებითი ღილაკი. Amazon-მა 2007 წელს მოდის ინდუსტრიაში ცადა ბედი და ამ მიმართულებით ბაზარს ონლაინ პლატფორმა Endless.com-ი შესთავაზა. თუმცა ეს თუმცა ეს პროექტიც წარუმატებელი აღმოჩნდა. რა იყო ამის მთავარი მიზეზი? რატომ ვერ გაამართლა პლატფორმა და საინტერესოა რა რა სთავაზობდა Endless.com-ი მომხმარებლებს? ანა ვებგვერდზე სხვადასხვა ბრენდული ფეხსაცმელების და აქსესუარების ყიდვა იყო შესაძლებელი. Endless.com-ი 2014 წელს დაიხურა, თუმცა ზუსტ მიზეზებს კომპანიაში არ ასახელებენ. Amazon-მა ეს მიმართულება ბოლომდე მაინც არ გააუქმა და Amazon.com-ს მოდის კატეგორია დაამატა. Amazon Restaurants. არც ამ სერვისმა გაამართლა რესტორნებიდან კვების პროდუქტების მიტანის მომსახურება Amazon-მა ლონდონში 2016 წელს ჩაუშვა და 2 წელიწადში დახურა. ოფიციალური კომენტარი არც ამ საკითხზე გაუკეთებია კომპანიას, თუმცა სავარაუდოდ Amazon-მა დიდ ბრიტანეთში ბაზრის ამ სეგმენტზე არსებულ მწვავე კონკურენციას ვერ გაუძლო. ეს ის პროექტებია, რომლებმაც ბოლო რომლებიც ბოლო წლებში დაიხურა, თუმცა არსებულ ისეთი პროექტები, რომლებზეც ამბობენ რომ ყველაფერი წინ აქვთ. The Wall Street Journal-ის ინფორმაციით 2019 წლის ბოლოს ამერიკაში Amazon-ის მაღაზიები დაიხურება, რომელთა რაოდენობა ახლა 87-ია. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მაღაზიების დახურვა არ ნიშნავს იმას, რომ კომპანია სტრატეგია შეიცვლის. Online retailer-ი გეგმავს წიგნის მაღაზიების გაფართოებას და შესაბამისად განვითარებას. ასევე კომპანია Amazon Go ავითარებს, რომელიც მაღაზიების ინოვაციურ სისტემას გულისხმობს. მსგავს მაღაზიებში ვერ შეხვდებით გამყიდველებს, რადგან ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებზეა დაფუძნებული. Amazon-მა ასევე დაანონსა მისი პროექტის სახელწოდებით Amazon Story Writer-ის დახურვაც. ამის შესახებ მომხმარებლებმა ოთხმა ის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შეიტყვეს. პროდუქტი რედაქტირებას უკეთებს სხვადასხვა წერით ნაშრომებს და სწორედ იმ ფორმას აძლევს, რომელიც რედაქტორს სჭირდება. მაგალითად, თუ თქვენ განცხადებას დაწერთ და განცხადების დაწერას გადაწყვეტს, სისტემა ავტომატურად გადააწყობს წინადადებს, წინადადებებს და მას საბოლოოდ განცხადების სახე მიეცემა. Amazon-მა ამ პროდუქტის დახურვა 20 ივნისისთვის გადაწყვიტა. მადლობა ანუ გა საინტერესო მიმოხილვა ისეთვის უნდა ვაიარო რომ ყველა სერვისი შესახებ რომელიც Amazon სამწლებით გამოდის ხონია უბრალოდ არც კი გამიგე ალბათ იმიტომ რომ ისე აქტიურად ასაქართველოში არ გამოიყენება Amazon-ი მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ საინტერესო პრაქტიკა არის და დარწმუნებული ვარ რომ საინტერესო მოტივაცია იქნება და მნიშვნელოვანი მოტივაცია იქნება საქმიანდის მაყურებლებისთვის მათ შორის პარასკევ დღეს საქმიანი დღის დასაწყებად